എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് ഞാൻ ഒരു അടപ്രഥമനായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് സാധാരണ ചെയ്യലിൽ നിന്ന് കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ് ഈ അടപ്രഥമൻ ചെയ്യുന്നത് സാധാരണ നമ്മൾ തേങ്ങാപ്പാലിലാണ് അടപ്രഥമൻ ചെയ്യുന്നത് ഇതിപ്പം പശുവിൻ പാല് തിളപ്പിച്ച് അതിനകത്ത് ചേർത്തിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് പശുവിൻ പാല് ഡയറക്റ്റ് ഒഴിക്കരുത് നിങ്ങൾ തിളപ്പിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഈ അടപ്രഥമൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യാവുള്ളൂ അതേപോലെ എന്റെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ ആരും പോകരുത് അതേപോലെ ലൈക്കും കമന്റും ഷെയറും ചെയ്യാനായിട്ട് ആരും മറക്കരുത് അന്നേരം നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന അടപ്രഥമൻ ഇതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ പാലൊന്ന് തിളപ്പിച്ച് ഒഴിക്കണം അത് മാത്രം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ബാക്കിയൊക്കെ നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാവുന്നതാണ് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി ഓണാശംസകൾ നേർന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് അടപ്രഥമൻ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം അടപ്രഥമൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെള്ളം കുറച്ച് വെള്ളം ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനകത്തോട്ട് ഒരു ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം അട ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് വലിയ അടയാണ് ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് കണ്ട ഇതേപോലത്തെ വലിയ അടയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ തന്നെ വെച്ചേക്കും അപ്പോഴത്തേക്കും നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ബെന്ത് കിട്ടും നല്ല തിളച്ച വെള്ളമല്ലേ അന്നേരം അതിനകത്ത് കടന്ന് തന്നെ നല്ലപോലെ വേകും അതിനുശേഷം നമുക്ക് സ്ട്രെയിൻ ചെയ്തിട്ട് നോർമൽ വാട്ടറിൽ വാഷ് ചെയ്തെടുക്കണം നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ച് വയ്ക്കാം എന്നിട്ട് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാണ് ഞാൻ ഇനി ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ശർക്കര ഒന്ന് ഉരുക്കി എടുക്കണം കണ്ട ഇതേപോലത്തെ കട്ട ശർക്കര ഒരു അഞ്ചെണ്ണം ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ മധുരത്തിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കൂട്ടിയോ കുറയ്ക്കോ ഒക്കെ ചെയ്യാം അതൊക്കെ അവരവരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചേർത്തോണം അതായത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് കട്ട ഇതേപോലത്തെ ശർക്കര എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചൊന്ന് പാനിയാക്കിയെടുക്കണം ശർക്കര പാനിയാക്കിയെടുക്കണം ഇത്രയും വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നുള്ളൂ ഞാൻ അത്രയും വെള്ളം ഒഴിച്ചൊന്ന് ശർക്കര പാനിയാക്കിയെടുക്കണം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ശർക്കര പാനി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതൊന്ന് അരിച്ചിട്ട് വേണം ഇനി നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇനി നമുക്ക് കട്ടിയുള്ള ഒരു പാത്രം അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു കുക്കറാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് കട്ടിയുള്ളതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് പാത്രം വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം നല്ല കട്ടിയുള്ള ഒരു പാത്രം അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇനി ഈ ശർക്കര പാനിയില്ലേ നമ്മൾ ശർക്കര പാനി ഒന്ന് അരിച്ചൊന്ന് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് അട അട വേണ്ട പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് ഞാൻ ഓഫ് ഫ്ലെയിം എല്ലാം ഓഫ് ചെയ്ത് അടച്ച് നല്ലപോലെ വെച്ചപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കണ്ട ഇതേപോലെ വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് സമയമൊക്കെ ഇട്ട് വേവിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല അത് അത്രയും സമയം നഷ്ടം വരുത്തേണ്ട കാര്യമില്ല ഇതേപോലെ ആക്കി ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ചിരുന്നാൽ മതി ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് അത് നോർമൽ വാട്ടറിൽ കഴുകി വേണം എടുക്കാനായിട്ട് പിന്നെ എടുക്കുമ്പോൾ അരിയടയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അരിയട ആകുമ്പോഴാണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് വെന്ത് കിട്ടുന്നത് മറ്റേ മൈദയുടെ അടയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരുപാട് സമയമെടുക്കും അതുകൊണ്ട് അരിയട വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് നോക്കണം എല്ലാവരും സാധാരണ പണ്ട് ഞങ്ങളുടെ വീടുകളിലൊക്കെ ചെയ്യുമ്പം മൈദയുടെ അടയായിരുന്നു ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നാട്ടിലൊക്കെ കല്യാണങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളപ്പോഴേ അത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് പക്ഷെ എന്നാലും അരിയാണ് ഇപ്പം നല്ലത് നമുക്ക് മൈദയൊക്കെ ഇപ്പം എല്ലാവരും കുറവല്ലേ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് വരട്ടി ഒന്ന് എടുക്കണം ഇനി ഞാൻ ഇതിനകത്തോട്ട് ഒരു സ്പൂൺ നെയ്യും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് വേണം നമുക്കിതൊന്ന് നല്ലപോലെ ഒന്ന് വരട്ടി എടുക്കാനായിട്ട് അതായത് പാത്രത്തിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വിട്ട് വരുന്ന ഒരു പരുവാകണം ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ചൗവരി ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു രണ്ട് സ്പൂൺ ചൗവരി കണ്ട രണ്ട് സ്പൂൺ മാത്രം കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ ഒന്ന് കുതിർത്തിട്ട് ഡയറക്റ്റ് അങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നമുക്ക് വേറെ വേവിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ ഒരു പത്ത് പതിനഞ
ഇതും അതിനകത്ത് അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുത്തൊന്ന് പരട്ടിയെടുക്കുക ഇനി നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് തേങ്ങാപ്പാലല്ല ചേർക്കുന്നത് പശുവിൻ പാൽ ചേർത്താണ് നമ്മൾ ഈ അടപ്രഥമൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നിട്ട് പാലെടുത്തിട്ട് ഞാൻ തിളപ്പിച്ചിട്ട് മാത്രമാണ് ഇതിനകത്ത് പായസത്തിനകത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് തിളപ്പിക്കാതെ ഡയറക്റ്റ് ഇതേപോലത്തെ പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കല് തിളപ്പിച്ച പാൽ നമുക്ക് അതിനകത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അല്ലാതെ നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പം പിരിഞ്ഞു പോകാനായിട്ടുള്ള ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തിളപ്പിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുള്ളൂ മുക്കാൽ ലിറ്ററോളം തിളപ്പിച്ച പാലാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ടേക്കാണ് ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ടിട്ട് വേണം പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് തിളച്ച പാൽ മാത്രമേ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാവുള്ളൂ തണുപ്പിച്ച അതേപോലെ തണുത്ത പാൽ ഡയറക്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കരുത് അങ്ങനെ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പം നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടെ പിരിഞ്ഞു പോകാനായിട്ടുള്ള ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇത് എളുപ്പമഴിക്കാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്നത് അല്ലാത്തവർക്കൊക്കെ തേങ്ങാപ്പാൽ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാം ഈ പാലിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് മാത്രമേ ചെയ്യാവുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ പാൽ പിരിഞ്ഞു പോകാനായിട്ടുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതൊന്ന് പ്രത്യേകമൊന്നും എല്ലാവരും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം തിളപ്പിച്ച പാൽ മാത്രം അതും ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ ശർക്കര കൊണ്ട് ഇതെല്ലാം വരട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ തിളപ്പിച്ച പാൽ ചേർക്കാവുള്ളൂ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ടേക്കണം ഇനി ഫ്ലെയിം ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്യരുത് ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് കുറച്ച് ഏലയ്ക്ക പൊടിച്ചതും കൂടെ ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഞാൻ ഇതിനകത്തോട്ട് കുറച്ച് പഞ്ചസാരയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു നാല് ടീസ്പൂണോളം പഞ്ചസാരയും കൂടെ ആണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഈ ചൂടിനകത്ത് തന്നെ കിടന്ന് പഞ്ചസാരയൊക്കെ നല്ലപോലെ മെൽറ്റ് ആയിക്കൊള്ളും ഇനി മധുരം ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു പിഞ്ച് ഉപ്പും കൂടെ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ സമയത്തെല്ലാം ഫ്ലെയിം ഓഫ് ആണ് അത് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഞാൻ തീ ഓൺ ചെയ്യരുത് തിളപ്പിച്ച പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം അത് ഒഴിക്കുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യണം ഇത് ഇനി ഇരിക്കുന്നതോറും ഒന്ന് കുറുകി വരുമല്ലോ ഇത് ോട്ട് കുറച്ച് ഏലയ്ക്ക പൊടിച്ചതും ചുക്ക് പൊടിച്ചതുമാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് വറുത്ത് വെച്ചേക്കുന്ന അണ്ടിപ്പരിപ്പും കിസ്മിസ് ഇതിനകത്തോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് ചൂടൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ആറിയതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ കേട്ടോ ഇതേ രീതിയിൽ നമുക്ക് പായസം എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാം തേങ്ങാപ്പാലൊക്കെ പിഴിഞ്ഞ് എടുക്കാനായിട്ടൊക്കെ പാടുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ രീതി കാണിക്കുന്നത് അതേപോലെ പാൽ ചേർക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അതൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ കിട്ടും പാലൊക്കെ ഡയറക്റ്റൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിരിഞ്ഞു പോകാനായിട്ടുള്ള ചാൻസ് ഒരുപാട് കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ രീതിയിൽ ഇഷ്ടമുള്ളവർ ഈ രീതിയിലൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക 